Hello, dears. Let's finish the poem Tropic Escape from the textbook Nature Matters Readings on Life and Nature. So, normally, last class, we read the chapter in the introduction. We read the chapter in the introduction. We read the chapter in the introduction. We read the chapter in the So, let's move on to the poem. Let's read the poem once. Tropic Cascade, Camel T. Dunn. After the reintroduction of grey wolves to Yellowstone and a sand spade, the culling of the uh, trees grew beyond the diastan of the mid century, and at their upper reach, some birds nested, whose scattered seed for underbush and in dark cover warranted its nostril hair. Weasel and water shoe return. Also wool, and so came soon hawk and falcon, wild eagle, castor, and with them hawk shadow, falcon shadow. Eagle shade and castor shade haunted newly buried vinyls, where deer no longer remit, cautious as they were, now being surprised by wolves. There is broad bear, while undergrowth and billows crying now lie down to the river, Broad beavers who dam. Muskrats came to the dams and at tadpoles. Came to the night song of the fathers of tadpoles. With water striders, the dark grey American dipper bobbed in fresh pools of the river and a fish stayed. And the beer who fished also called the deer phones. And to the kill scraps came vultures and coyote. Long gone in the region until now, and other scattered scattered seed, and more trees, bush, and berries grew up along the river that had run straight and so flooded, but thus damned, compelled to maintain its last plan to overrun. Don't you tell me this is not the same as my story? All this life born from one hungry animal, this whole new landscape. The course of the river changed, I know this. I reintroduced myself to myself, this time a mother, after which nothing was ever the same. Let's begin the poem. After the reintroduction of her grey bulls to Yellowstone, and as sun dissipated, the culling of deer, Trees grew beyond the dear stone of the mid century. So, we will talk about the Yellowstone National Park. The deer is a small tree. It 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 is so, our ecosystem is balanced like a good Our tropic cascade in Parana, our technical prayogian, and then our GVA Tinuna, where a GVA introduced So, I'm going to the grey wolf in our day introduced So, our grey wolf and the chain, Manigal Tinum, Alangapo, Manigal Denang Korium, Pinamarangal, Marangal Valaran Totum, Alamarangal Chedical Valaran Totum, so Tirichuboya, Alapachical Varan Totum. So, Adana Parana the way. Pachigulum, Alamrigangalum, Varan Totum, and the Lagaranga. So, on the Kaparana. After the reintroduction of grey wolves to Yellowstone. So, like Yellowstone is our grey wolf. Like Chennai, like Pinne, like introduced to the Shesha. Like Pinne, we like introduced to the Shesha. That is, like, 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 Deer population, the man in the bulk, and the man in the world. So, this is the name of the park. The park is the park. The grey wolf is introduced. The grey wolf is introduced. The grey wolf is introduced. And as anticipated, so, the grey wolf is 
അല്ലെ ചെന്നായ്ക്കളെ വിട്ടപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ലെ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലെ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ദർ കള്ളിങ് ഓഫ് ഡിയ അല്ലെ എന്താണ് ദർ അല്ലെ അതായത് വൂൾഫ്സിന്റെ കള്ളിങ് കള്ളിങ് പറഞ്ഞ റിമൂവിങ് സോ വൂൾഫ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആടുകൾ നമ്മുടെ അല്ലെ ആ മാനുകളെ തിന്ന് തീർക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് കള്ളിങ് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവിങ് എന്നുള്ളതാണ് കള്ളിങ് ഓഫ് ദ ഡിയ സോ അല്ലെ മാനുകളെ തിന്ന് തീർക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടെ എന്തായി ട്രീസ് ഗ്രൂ ബിയോണ്ട് ദ ഡിയ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ദ മിഡ് സെഞ്ചുറി സോ മാനുകളെ അല്ലെ തിന്ന് തീർത്ത് കുറെ മാനുകളെ ഇപ്പൊ മാനുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെ പരിമിതമായി അതോടെ എന്തായി ട്രീസ് ഗ്രൂ അല്ലെ മരങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ ബിയോണ്ട് ദ ഡിയർ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ദ മിഡ് സെഞ്ചുറി അതുവരെ അല്ലെ മാനുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മരങ്ങൾ അല്ലെ മിഡ് സെഞ്ചുറിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് മിഡ് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യകാല യുഗം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ അതായത് മരങ്ങൾ അല്ലെ എന്താണ് മാനുകൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിന്ന് തിന്ന് മരങ്ങളെ വളരാൻ വിടില്ല അല്ലെ മരങ്ങൾ ആ ഒരു മിഡിൽ ലെവലിൽ നിർത്തും അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മിഡ് സെഞ്ചുറി എന്ന് അല്ലെ മാനുകൾ ആ ഒരു മരങ്ങളെ തിന്ന് പകുതി അല്ലെ പാതി സെഞ്ചുറിയിൽ കിടക്കുകയാണ് മരങ്ങൾ അല്ലെ അതിന് മുമ്പോട്ട് അല്ല മോഡേണിസത്തിലോട്ട് അതായത് മോഡേൺ സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് അല്ലെ അതായത് മരങ്ങൾക്ക് വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ഡിയർ സ്റ്റണ്ട് സ്റ്റണ്ട് പറഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പിടിച്ചു നിർത്തുക അല്ലെ സ്റ്റണ്ട് സ്റ്റോപ്പ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡിയർ അല്ലെ ആ ഒരു മാനുകൾ എങ്ങനെയാണ് മരങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരുന്നതിൽ നിന്നും അല്ല അതിന് തിന്ന് മിഡ് സെഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ കിടത്തുകയാണ് അല്ലെ മിഡിൽ ലെവലിൽ കിടത്തുകയാണ് So the trees were not allowed to grow because the deer ate them out and always made it stand in short in the mid evil allow the mid period middle period like pidichu nirthiya marangal valarnu eppozh nammude chennaikale maanigale tinnan thodangiya In their upreach, songbirds nested. So, how do you think about the trees? So, in their, the trees are the trees. So, 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 the trees are the trees. സോങ് ബേർഡ്സ് നാസ്റ്റി അല്ലെ പക്ഷ് പാട്ടുകാരി പക്ഷികൾ കൂട് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ വന്ന് ചേക്കേറാൻ തുടങ്ങി ഹൂ സ്കാറ്റേഡ് സീഡ് ഫോർ അണ്ടർ ബുഷ് സോ ആ ഒരു അല്ലെ മരങ്ങളിൽ കൂട് കൂട്ടിയ പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്കാറ്റേഡ് അല്ലെ സ്കാറ്റേഡ് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ലെ ചിതറുക ചിതറിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും സോ സീഡ് ഫോർ അണ്ടർ ബുഷ് സോ പക്ഷികൾ അല്ലെ വന്നു ചേക്കേറി പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യും പല മരങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെ പല സീഡുകളും അല്ലെ വിത്തുകളൊക്കെ തിന്നു അല്ലെ പക്ഷികൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അല്ലെ കാഷ്ടിക്കും അല്ലെ അത് വിസർജിക്കും പക്ഷികൾ അല്ലെ ആ ഒരു തിന്നുന്ന സീഡ്സ് ഒക്കെ അവിടെ വിസർജ്ജ രൂപത്തിൽ അല്ലെ പുറത്തു വിടും അപ്പോഴെന്താവും താഴെ അല്ലെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ചെടികളും ആ ഒരു സീഡ് മുളച്ചു വന്ന് അല്ലെ ചെടികൾ വളരും സോ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഒരു കാട് അല്ലെ ആ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെ ഗ്രീ ഗ്രീനറി കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാം അണ്ടർ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അണ്ടർ ബുഷ് അല്ലെ താഴെയുള്ള ചെറിയ അല്ലെ ഷ്രബ് നമ്മുടെ ഒരു കുറ്റിച്ചെടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അണ്ടർ ബുഷ് അന്ന് ദർ കാവ് വാഴൻറ്റേഡ് സ്നോ ഷൂ ഹെയർ സോ ആ ഒരു അല്ലെ അണ്ടർ ബുഷ് വളർന്നപ്പോ അല്ലെ ആ ഒരു കുറ്റിച്ചെടികളൊക്കെ താഴെ കുറെ കൂടിയപ്പോ അല്ലെ അതിനിടയ്ക്ക് ആര് വരുന്നു വന്നു സ്നോ ഷൂ ഹെയർ സ്നോ ഷൂ ഹെയർ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ റാബിറ്റ് ഹു ഹാസ് ഹെയറി ഹിൻഡ് ഫീറ്റ് സോ അതായത് വളരെ എന്താണ് ഹെയർ ഉള്ള അല്ലെ കാലുകളോട് കൂടിയ ഒരു തരം മുയലാണ് ഇത് സ്നോ ഷൂ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാലുകളിൽ നിറച്ചു ഉണ്ടായിരിക്കും ഹെയർ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ നല്ല തിക്ക് ഹെയർ ഉള്ള അല്ലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഈ കാട്ടില് വളരുന്ന അല്ലെ മുയലാണ് ഇത് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ആണ് സോ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ആണ് ഇത് സ്നോ ഷൂ ഹെ
സോ അങ്ങനെ താഴെ അല്ലെ ബുഷ് വളർന്നപ്പോ അല്ലെ ഒരുപാട് ബുഷ് ചെടികൾ അല്ലെ ആ ഒരു കുത്തിച്ചെടികൾ വളർന്നപ്പോ എന്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അവിടെ മുയലുകൾ വന്ന് പാർക്കാൻ തുടങ്ങി സോ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം അല്ലെ ഡിയർ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ മാനുകൾ കൂടി മാനുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മള് അല്ലെ ചെന്നായ്ക്കളെ പറഞ്ഞയച്ചു ചെന്നായ്ക്കൾ മാനുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു അതോടെ അല്ലെ പകുതി എന്താണ് മാനുകൾ തിന്ന് തീർത്ത് അല്ലെ മിഡിൽ സെഞ്ചുറിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെ മരങ്ങൾ മെല്ലെ എന്താവാൻ തുടങ്ങി മോഡേണിസത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അതായത് മരങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി സോ മരങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെ അവിടെ പക്ഷികൾ വന്ന് ചേർക്കേറാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്തു സീഡുകൾ അല്ലെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വിത്തുകളൊക്കെ അല്ലെ പലതരം പഴങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് വിസർജിക്കും ആ വിസർജ്യങ്ങൾ അല്ലെ മുളച്ചു വന്ന് എന്തായി പുതിയ അല്ലെ ചെടികളും കുറ്റിക്കാടും അല്ലെ താഴെ വളർന്നു ആ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് ആര് വരികയാണ് റാബിറ്റ്സ് വരികയാണ് അല്ലെ സ്നോഷു ഹെയർ വരികയാണ് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് വീസ്ലാൻഡ് വാച്ച് ഷോ വീസിൽ പറഞ്ഞാൽ കീരിയാണ് അല്ലെ ഒരു കാർണിബോറസ് ആനിമൽ ആണ് കീരികൾ വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ പിന്നെ വാട്ടർ ഷോ അല്ലെ വാട്ടർ ഷോ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ ഇൻസെക്ടി ബോർ ആണ് ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ പിടിച്ച് അല്ല തിന്നുന്ന ജീവിയാണ് വാട്ടർ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് അതും അല്ലെ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ വോൾ അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് വന്നു വോൾ വന്നു വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഡ്രോഡന്റ് ലൈക്ക് റാറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു തരം സ്കിറലിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ്സിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെ ഒരു ജീവിയാണ് ഇത് വോൾ ഒരു ടൈപ്പ് റാറ്റ് ആണ് ഒരു അണ്ണാറ് കണ്ണനെ പോലെയുള്ള ഒരു അല്ലെ റാറ്റ് ആണ് ഇത് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതും അല്ലെ വാങ്ങും And so came soon, hawk and falcon. Let me know what you want to do. Hawk and the falcon. Hawk and the falcon. Hawk and the falcon. 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 Parind. Falcon. Parind. Parind. Bald eagle. Bald eagle. Bald eagle. A white headed North American eagle. Bald eagle. Bald eagle. Bald eagle. Bald eagle. വെള്ള അല്ല തലയോട് കൂടിയ ഒരു ടൈപ്പ് ഈഗിളാണ് അല്ല ഒരു ടൈപ്പ് പരുന്താണ് സോ അങ്ങനെ അല്ല ഇവരൊക്കെ വന്നു പിന്നെ കെസ്ട്രൽ കെസ്ട്രൽ എന്താണ് എ സ്മോൾ ഫാൽക്കൺ ആണ് അതായത് നമ്മളല്ലേ പ്രാപ്പിഡിയൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കെസ്ട്രൽ അതാണ് കോഴിക്കുട്ടിയൊക്കെ അല്ലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കെസ്ട്രൽ അതായത് ഈ പരുന്തിന്റെ ഫാൽക്കണിന്റെ ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് പക്ഷിയാണ് ഫാൽക്കണിന്റെ സ്മോൾ രൂപമാണ് കെസ്റ്റ് ആന വിദ്ധം ഹോക്ക് ഷാരോ ഫാൽക്കൻ ഷാരോ സോ അങ്ങനെ അല്ലെ പക്ഷികൾ വന്ന് വന്നപ്പോ അല്ലെ ഹോക്കും ഫാൽക്കൺ ഒക്കെ വന്നപ്പോ അല്ലെ അതിന്റെ നിഴല് അല്ലെ നിഴല് എവിടെ കാണാൻ തുടങ്ങി താഴെ അല്ലെ കാണാൻ തുടങ്ങി പക്ഷികൾ അല്ലെ വന്നു എന്നുള്ള അത് അറിയിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ അതിന്റെ നിഴൽ ആ പ്രദേശത്തിൽ അല്ലെ ആ ഒരു പാർക്കിൽ ആകെ ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈഗിൾ ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് കെസ്ട്രൽ ഷെയ്ഡ് ഹാൻഡ് ന്യൂലി പാഴ് റണ്ണൽസ് ബിയർ നാ ലോങ് റണ്ണിറ്റ് സോ എന്തായി ഈഗിൾ ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് കെസ്ട്രൽ ഷെയ്ഡ് ഹാൻഡ് ന്യൂലി പാഴ് റണ്ണൽസ് അതായത് ഈഗിൾ ഷെയ്ഡ് അല്ലെ ഈഗിൾ പരുന്ത് അല്ലെ പിന്നെന്താണ് കെസ്റ്റ് ആ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ പ്രാപ്പിടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി അല്ലെ ആ ഒരു പരുന്തിന്റെ ചെറിയ രൂപ സോ അതും അല്ലെ ആ ജീവികളുടെയും ഷെയ്ഡ് അല്ലെ എവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി താഴെ അല്ലെ സ്ട്രീമില് ന്യൂലി ബറീഡ് ന്യൂലി ബറീഡ് ബറീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവേഡ് വിത്ത് ബറി ട്രീസ് എന്നാണ് അല്ലെ ബറി മരം ഉണ്ടല്ലോ ബറീസ് മൾബറി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ബറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബറീസ് അല്ലെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു റണ്ണൽസിന്റെ സൈഡിൽ റണ്ണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സ്ട്രീം ആണ് അല്ലെ ചെറിയ അരുവികൾ എന്ന് പറയും സോ അവിടെ അല്ലെ അവിടെ എന്തുണ്ട് അരുവികളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അരുവികളുടെ അല്ലെ തീരങ്ങളിൽ ബറി ട്രീസ് അല്ലെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ മരങ്ങൾ ബുഷൊക്കെ എങ്ങനെയാ വളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷികളുടെ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ ബറി ട്രീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വളർന്നിരുന്നു സോ ബറി ട്രീസ് അല്ലെ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു അരുവികളുടെ 
അരുവികളിലല്ലേ എന്ത് കാണാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഗിളിന്റെ ഷെയ്ഡും കെസ്ട്രലിന്റെ ഷെയ്ഡും അല്ലെ ആ ഒരു പരുന്തിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെ നിഴൽ അരുവികളിൽ അല്ലെ വീഴാൻ തുടങ്ങി റണ്ണൽസ് വാർ ഡിയർ നോ ലോങ് റമ്മിന്റ് സോ അല്ലെ ആ ഒരു റണ്ണൽസിൽ അതുവരെ എന്തായിരുന്നു ബിയർ അല്ലെ സോറി ഡിയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മാനുകൾ സോ ആ ഒരു ഡിയർ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്തിരുന്നു റമ്മിച്ചിട്ട് അല്ല റമ്മിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ മാനുകൾ പരതി നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ അരുവികൾ അല്ലെ അതിലെന്താണ് ഇപ്പൊ കാണാനുള്ളത് നിഴലുകളാണ് അല്ലെ ഫാൽക്കന്റെയും കെസ്ട്രലിന്റെയും ഒക്കെ നിഴലുകളാണ് സോ റമ്മിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച്ഡ് എന്നുള്ളത് കോഷ്യസ് ആസ് ദേവ സോ അല്ല എന്താണ് എന്നത്തെയും പോലെ അല്ലെ കോഷ്യസ് വളരെ കോഷ്യസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെ ഉണർവോടെ എന്നുള്ളതാണ് സോ മാനുകൾ എപ്പോഴും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെവിയൊക്കെ അണക്കി ശ്രദ്ധിച്ചല്ലെ നിൽക്കും എന്തെങ്കിലും അല്ലെ ആനിമൽസ് തങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ സോ അങ്ങനെ എന്നത്തെയും പോലെ അല്ലെ ശ്രദ്ധയോടെ മാനുകൾ മേഞ്ഞ് നടന്ന ആ ഒരു അരുവികളിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് കാണാനുള്ളത് ഈഗിൾ ഷെയ്ഡ് കെസ്ട്രൽ ഷെയ്ഡ് നൗ ഓഫ് ബീങ് സർപ്രൈസ്ഡ് ബൈ വൂഡ്സ് അല്ലെ എന്താണ് സോ ആ ഒരു മാനുകളല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തായിപ്പോയി വൂൾഫുകളാൽ അല്ലെ ആകെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി അല്ലെ വൂൾഫുകൾ വന്ന് മാനുകളെ അല്ലെ പിടിച്ച് തിന്നുകയാണ് സോ അല്ല നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രൂവലായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ ബട്ട് എന്താണ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെ ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ വളരെ അല്ലെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് അല്ലെ ഒരു ജീവിയെ മറ്റൊരു ജീവി അല്ലെ തിന്നുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ അബണ്ടൻ്റ് ആവും അല്ലെ പെരുകിക്കൊണ്ട് എന്തായി മാറും ആ ഒരു അല്ലെ എക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ അല്ലെ തകരുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് വരുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മേലെ ഉള്ള ലൈനിലെ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞില്ല സോ ഏതാണ് വാറന്റഡ് സ്നോഷു ഹെയർ എന്നുള്ളതാണ് സോ വാറന്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബറൌഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മാളമുണ്ടാക്കുക എന്ന് സോ മുയലുകൾ അല്ലെ മാളമുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് താഴെയുള്ള അല്ലെ ബുഷിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെ മുയലുകൾ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം Eagle shade and a kestrel shade haunted newly buried runnels where deer no longer gambit, cautious as they were, now being surprised by wolves. Buries brought bear. So, what is it? Buries. If you have a bear, you will have a bear. If you have a bear, you will have a bear. If you have a bear, you will have a bear. So, you will have a bear. So, you ആ ഒരു അരുവികളിലെ കര കരകളിലെ അല്ലെ ബറി ട്രീസ് ഒക്കെ വളർന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ബിയറും വരികയാണ് വാൽ അണ്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ബില്ലോസ് ഡ്രോയിങ് ന റൈറ്റ് ഡൗൺ ടു ദ റിവർ ബ്രോഡ് ബീവേഴ്സ് സോ എന്താണ് വാൽ അണ്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ബില്ലോസ് അല്ലെ സോ അണ്ട് ഗ്രോത്തും അല്ലെ ബില്ലോ ട്രീകളും ബില്ലോ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിക്ക് ഗ്രീൻ ട്രീ ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് മരമാണ് അല്ലെ ബില്ലോ ട്രീ സോ ബില്ലോ ട്രീയും അല്ലെ താഴെ എന്താണ് അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് ആണ് അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള പച്ചപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം വളരാൻ തുടങ്ങി റിവറിന്റെ അല്ലെ വളരെ സൈഡിലോളം അല്ലെ അതൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ് സോ അല്ലെ ആ ഒരു കാട് അല്ലെ പച്ചപ്പാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ടു ദ റിവർ റിവറിന്റെ അല്ലെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ വളർന്നു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ല അവിടേക്ക് ആരും വന്നു ബ്ലോട്ട് ബീവേഴ്സ് അല്ല അത് അല്ല അങ്ങനെ റിവറിന്റെ അടുത്ത് മരങ്ങൾ വളർന്നത് കൊണ്ട് ബീവർ അല്ല നീർനായ അല്ല റിവറിൽ കാണുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിലുള്ള അല്ലെ ഒരു ടൈപ്പ് ആനിമൽ ആണ് ഇത് നീർനായ എന്ന് പറയും അല്ലെ ബീവേഴ്സ് സോ അതും അല്ലെ വരാൻ തുടങ്ങി ഹൂ ഡാം സോ ബീവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡാം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ സോ നീർനായകൾ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം തേടുക അല്ലെ അത് നീർനായകൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റിവറിന്റെ അടുത്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന അല്ലെ ക്രീച്ചർ അല്ലെ ആനിമൽസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ പിടിച്ചു തിന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പണി ബീവേഴ്സിന്റെ പണി നീർനായ അല്ലെ ഹു ഡാം 
സോ നീർനായകളെ ഡാം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല വെള്ളത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നീർനായകൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അല്ലെ ഡാം ഉണ്ടാക്കും അവര് ഭക്ഷണം തേടുക അങ്ങനെയാണ് സോ അവര് അല്ലെ ഡാം ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ള ആനിമൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ക്രീച്ചേഴ്സിനെ പിടിച്ചു തുന്നു സോ അങ്ങനെ അല്ലെ നീർനായകളും വന്നു മസ്ക്വാഡ്സ് കെയിം ടു ദ ഡാംസ് ടാഡ് പോൾസ് സോ ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെ ആ ഒരു ഡാമിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് മസ്ക്വാഡ്സ് അല്ലെ മസ്ക്വാഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ എക്വാറ്റിക് ലോഡൻ്റ് ആണ് എക്വാറ്റിക് ലോഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മസ്ക്രാച്ച് അതായത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എലിയാണ് എന്ത് മസ്ക്രാച്ച് സോ അതും അല്ലെ മസ്ക്രാച്ച് കെയിം ടു ദ ഡാം ആ ഒരു നമ്മുടെ അല്ലെ നീർനായകൾ കെട്ടിവെച്ച ഡാമിലേക്ക് ആരൊക്കെയാ വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ ചെറിയ ലഹലികൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ടാഡ് പോൾസ് അല്ലെ വാൽമാക്രികൾ അല്ലെ വാൽമാക്രികൾ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഫ്രോഗിന്റെ അല്ലെ സ്മോൾ സ്മോൾ ഫ്രോഗ് ആണ് ഏത് വാൽമാക്രി സോ ടാഡ് പോൾസ് ഇനി ആരൊക്കെയാ വരുന്നത് കെയിം ടു ദ നൈറ്റ് സോങ് ഓഫ് ദി ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ടാഡ് പോൾസ് സോ അല്ലെ അങ്ങനെ ടാഡ് പോൾസ് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ തവളകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആൾറെഡി അല്ലെ ഫ്രോഗ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ടല്ല എന്താണ് നൈറ്റ് സോങ് ഓഫ് ദി ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ടാഡ് പോൾസും വന്നു നൈറ്റ് സോങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ആ ഒരു കാടിന്റെ സംഗീതം അല്ലെ അവിടെ തിരിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെ പുഴയുടെ സംഗീതം അതുവരെ അല്ല എന്താണ് ഈ ഒരു ജീവികളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല സോ അല്ല അവരുടെ ഒക്കെ വരവ് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു കാട് ശബ്ദ കോലാഹലമായിട്ട് മാറുകയാണ് സോ അതായത് ഒറിജിനൽ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെ റിട്ടേൺസ് ടു ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള തനാവ് അല്ലെ ഏരിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് came to the night song of the fathers of tarpols alle fathers of tarpols ennu parnal alle aaraan frogs aan so frogs um alle tirichu varigiyana adinde alle sangeethavum tirichu varigiyana with the water striders the dark gray american dipper bobbed in fresh pools of the river pinnendane avade vannade water striders alle with the water striders so came water striders water striders ennu parna nammal alle vellathinte mele odi nadakkunna oru insect aanu alle kaanaarille well striders adhe vellathinte mele ingane alle veliya kaalukal odu koodi ingane ingane odi paangi nadakkunna oru jeeviyaanu alle adu mungi povilla adu ingane alle olugi nadakkum so aa oru insect alle aa oru ഇൻസെക്റ്റിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ എന്ത് വരയ്ക്കാണ് ദ ഡാർക്ക് ഗ്രേ അമേരിക്കൻ ഡിപ്പർ സോ അമേരിക്കൻ ഡിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബേർഡ് ആണ് അതായത് അരുവികളുടെ കരയിൽ അരുവികളുടെ അടുത്തായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അരുവികളിലെ മേലെയുള്ള സ്ട്രൈഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ ജലജീവികളെ പിടിച്ച് ഭക്ഷണമാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പക്ഷിയാണ് ഏത് അമേരിക്കൻ ഡിപ്പർ അതായത് അല്ല അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മീൻ കൊത്തി പക്ഷിയെ പോലെ അല്ല വന്ന് ആ സ്ട്രൈഡറിനെ കൊത്തി പോകും അതാണ് പക്ഷി സോ ആ ഒരു സ്ട്രൈഡേഴ്സ് വന്നപ്പോ അല്ലെ എന്തായി ആ ഒരു അമേരിക്കൻ ഡിപ്പർ അവിടെ വന്നു അല്ലെ അത് അതിനെ തിന്നാനായിട്ട് വന്നു ബോബ്രീൻ ഫ്രഷ് പൂൾസ് ഓഫ് ദ റിവർ അല്ലെ ബോബ്രി പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് എ ക്വിക്ക് ഷോർട്ട് മൂവ്മെന്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ മീൻ കൊത്തി പക്ഷിയൊക്കെ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് മീനിനെ കൊത്തി ഒറ്റ പോക്കാണ് അല്ലെ അതുപോലെ അല്ല എന്താണ് ബോബിഡ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പെട്ടെന്ന് താഴെ വന്ന് അല്ലെ കൊത്തി പോവാ മേക്ക് എ ക്വിക്ക് ഷോർട്ട് മൂവ്മെന്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഫ്രഷ് പൂൾസ് ഓഫ് ദ റിവർ സോ ആ ഒരു പൂൾസ് ഓഫ് ദ റിവറിൽ അല്ലെ സ്ട്രൈഡേഴ്സിനെ പിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ബേർഡും വരികയാണ് And fish stayed. Then what is it? Fish is stayed. And the bear who fished. So, the meanings are stayed in the area. 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 So, what is it? The bear. The bear. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ബിയ അവിടെ വന്നു എന്ന് അല്ലെ എന്താണ് ബിയറിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ കരടിയെ 
ബറീസ് ആണ് അല്ലെ ബറീസ് തിന്നാനായിട്ടാണ് ആദ്യം കരടികൾ വന്നത് സോ അല്ലെ പുഴയിൽ എന്തല്ലേ അരുവിയിൽ എന്തുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മീനുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ കരടി എന്ത് ചെയ്യും മീനിനെ പിടിക്കും അല്ലെ കരടി മീനിനെ പിടിക്കുന്ന ആനിമൽ ആണ് സോ മീനും അല്ല അവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അല്ലെ അരുവിയിൽ കരടിക്കും അല്ലെ വളരെ നല്ല കാര്യമായി അല്ലെ കുശാലായി എന്നുള്ളതാണ് ഓൾസോ കൾഡ് ഡിയർ ഫോൺസ് സോ ഈ ബിയർ അല്ലെ ഫിഷ് ബറീസും ഫിഷും മാത്രല്ല തിന്ന പിന്നെ എന്തും തിന്നും കരടികളെ എന്താ തിന്ന നമ്മുടെ അല്ലെ ആ ഒരു ഡിയ ഉണ്ടല്ല അതിന്റെ ചെറിയ അല്ലെ കുട്ടികളെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും കരടി തിന്നു നമ്മുടെ മാനിന്റെ അല്ലെ ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഫൗൺസ് ഫൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയ ഫൗൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ മാനിന്റെ ഫൗൺസ് ഫൗൺസ് പറഞ്ഞാൽ എ യങ് ഡിയർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫേസ്റ്റ് ഇയർ അതായത് ഒരു വയസ്സാകുന്നത് മുമ്പുള്ള അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സായ ഡിയർ അല്ലെ ആ ഒരു മാനിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ഫൗൺസ് എന്ന് പറയാ സോ കരടി എന്ത് ചെയ്യും അതിനെയും പിടിച്ചു തിന്നു സോ കരടി അല്ലെ മീനിനെ പിടിക്കും അങ്ങനെ കള്ളഡ് ഡിയർ ഫൗൺസ് സോ കരടി ആരെയും അല്ലെ സോ മാ നമ്മുടെ മാനുകളെ കള്ളു ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കള്ളു ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെ അത് ഇതിനെ നുള്ളിക്കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അല്ലെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് സോ കള്ളു ചെയ്യുന്നത് വെറും വൂൾസ് മാത്രല്ല അല്ല നമ്മുടെ ബിയറും കൂടിയാണ് സോ ആ ഒരു അല്ലെ കരടിയും കൂടിയാണ് സോ കരടി എന്ത് ചെയ്യും മാൻ കുട്ടികൾ അല്ലെ വളരാതെ അതിനെ അല്ലെ തിന്ന് തീർക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്താവും മാനുകൾ അധികം പെരുകില്ല And a called it dear fawns and it to the kill scrap came vulture and coyote. So, I'm going to let my own girl they could take a look at in the in their scraps and the scraps and the burn up leftover food on a leather to watch nothing to walk in and all of that. So, I'm going to end up in the watch on a morning a little so beer room will so get in the third the morning a little day said he the bag and I'm down the other thing that will come when you are you are not a വൾച്ചേഴ്സ് അല്ലെ അതായത് കഴുകനും അല്ലെ പരുന്തും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ആരാണ് കൊയോട്ട് കൊയോട്ട് പറഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ഡോഗ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക സോ ഈ ഒരു അല്ലെ വൂൾഫ് തിന്ന് തീർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബിയർ തിന്ന് തീർത്ത മാനുകളുടെ അല്ലെ ശവശരീരം തിന്നാനായിട്ട് കൊയോട്ട് അല്ലെ വരികയാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഡോഗ് ആണ് അല്ലെ വൈൽഡ് ഒരു കാടുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഡോഗ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാണുന്നത് സോ വൾച്ചറും അല്ലെ കോയോട്ടും ഒക്കെ വന്നു എന്താണ് ലോങ് ഗോൺ ഇൻ ദ റീജൻ അണ്ടിൽ നാ ദ സ്കാറ്റ് സ്കാറ്റേഡ് സീഡ് മോട്രീസ് ബുഷ് ആൻഡ് ബറീസ് ഗ്രൂ അപ്പ് അലോങ് ദി റിവർ സോ അങ്ങനെ അല്ലെ പക്ഷികളും ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളും അല്ലെ പലതരം സീഡ് ഒക്കെ തിന്ന അല്ലെ പഴങ്ങളും ഒക്കെ തിന്നുന്ന മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു സോ അതോടെ എന്തായി ദർ സ്കാറ്റ് അല്ലെ സ്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ആണ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അല്ല വിസർജ്യം അല്ലെ കാഷ്ടം എന്ന് പറയും സോ ആനിമൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിന്റെ അല്ലെ ആ ഒരു കാഷ്ടം അല്ലെ സ്കാറ്റേഡ് സീഡ്സ് സോ അതെന്തായി കാഷ്ടത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ സ്കാറ്റേഡ് പറഞ്ഞാൽ ചിതറുക അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നാണ് അല്ലെ സോ അവിടെ അല്ലെ അതിന്റെ കാഷ്ടം എന്ത് വിതരണം ചെയ്തു ഒരുപാട് വിത്തുകൾ അവിടെ അല്ലെ വിതരണം ചെയ്തു സീഡ് അല്ലെ വിത്ത് അങ്ങനെ മോർ ട്രീസ് ബുഷ് ആൻഡ് ബറീസ് ക്രൂ പിന്നെ അതോടെ അല്ലെ കൂടുതൽ എന്തായി മരങ്ങളും അല്ലെ ബുഷ് അതായത് കുറ്റിച്ചെടികളും അല്ലെ ബറീസും അല്ലെ അവിടെ വളരാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ റിവറിന്റെ സൈഡിൽ അല്ലെ അലോങ് ദ റിവർ ഉള്ള റിവർ ആയിരുന്നു അലോങ് ദർ എങ്ങനെയുള്ള റിവർ ആണ് along the river there had run straight so adavare alle endana river straight aayittu poikondirikkanu maanigale alle illappo perigiyappo straight aayittu olugi poya river aanu ippo endayi karagalilokke berries valarnu alle adode aa oru river inde alle pokin endayi tadasamayi alle adu ingane ingane valanju kulanju oluga thodangiyo nanu parayunnathu there had run straight and so flooded സോ അല്ലെ എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴുകിയത് കൊണ്ട് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലഡ് ആവും അല്ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ബട്ട് ദസ് ഡാമർ പക്ഷെ എന്താണ് പിന്നെ അല്ലെ ഡാം വന്നു അല്ലെ ഡാമർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി നേരത്തെ പറഞ്ഞ 
ബീവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ഡാം അല്ല അല്ലെ ഇവിടെ ബെറി ട്രീസും അല്ലെ വില്ലോ ട്രീസും ഒക്കെ വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അത് ഒക്കെ കൂടി എന്തായി അവിടെ അവിടെ അല്ലെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി റിവറിന്റെ സഞ്ചാരത്തിന് അതോടെ അല്ലെ എന്താണ് കുത്തി ഒഴുകി പോയ അല്ലെ പുഴ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി സോ അല്ലെ പുഴ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് ഒഴുകുമ്പോ എന്താവും വെള്ളം അല്ലെ അവരെ കൂടുതൽ നിൽക്കും അല്ലെ കൂടുതൽ പ്രദേശത്തേക്ക് വെള്ളം വരും അപ്പൊ എന്താവും പിന്നെ അല്ലെ ആ ഒരു കാട് അല്ലെ സുഗന്താണ് വളരെ പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് അല്ലെ നിറയും എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലഡ് വട് ദസ് ഡാം അല്ലെ ഡാം പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് ബുഷ് സോ അങ്ങനെ ഡാമുകൾ അല്ലെ അതായത് മരങ്ങളും ചെടികളും കൊണ്ട് തടസ്സം അല്ലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് റിവറിന്റെ നേ അല്ലെ നേരെ പോക്കിന് സോ അതോടെ എന്തായി കമ്പൽഡ് ടു മീൻ ഡർ അല്ലെ റിവർ എന്തായി കമ്പൽഡ് അല്ലെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെ മീൻ ഡർ മീൻ ഡർ പറഞ്ഞാൽ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ അല്ലെ അതായത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു ഒഴുകാനായിട്ട് നീ അല്ലെ ആ ഒരു പുഴ നിർബന്ധിതനായി എന്നുള്ളതാണ് സോ പൂ പുഴ എന്താവാൻ തുടങ്ങി വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി ഈസ് ലസ് പ്രോൺ ടു ഓവർ റാൻ സോ അങ്ങനെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊഴുകുന്ന അല്ലെ റിവർ എന്താണ് കരകവിഞ്ഞൊഴുകാൻ സാധ്യതയില്ല സോ അല്ലെ ഫ്ലഡ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സോ നേരെ അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന റിവറിൽ അല്ലെ എന്താണ് മഴക്കാലം ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഫ്ലഡ് വരാൻ വളരെ ചാൻസ് ആണ് അല്ലെ വളരെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊഴുകുന്ന അല്ലെ റിവർ ആവുമ്പോ അല്ലെ എന്താവും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അല്ലെ ആ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചോളൂ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല ഫ്ലഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സോ അതാ പറയുന്നത് ഈസ് ലസ് പ്രോൺ ടു ഓവർ റൺ പ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് എന്നാണ് അല്ലെ ടെൻഡ് ടു സാധ്യത എന്നല്ല സോ നൗ ദർ ഈസ് ലസ് ചാൻസ് ടു ഓവർ റൺ അല്ലെ ആ ഒരു കര കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ അല്ലെ ഉള്ള ചാൻസ് ഇപ്പോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് എന്റെ യെലോ സ്റ്റോണിലെ കാര്യം ഇനി കവി ഇത്ര എന്ത് ചെയ്യാണ് തന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ആ ഒരു മാറ്റത്തെ അല്ലെ ഒരു ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെ വ്യക്തി വന്ന ശേഷം അല്ലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആകെ മൊത്തം അല്ലെ വസന്തം വന്നു ചേർന്നു അതുപോലെ അല്ലെ തന്റെ ജീവിതത്തിലും അല്ലെ ആ ഒരു വസന്തം വരികയാണ് അല്ലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാം Don't you tell me this is not the same as my story. അല്ല നിങ്ങൾ പറയുകയില്ലേ അല്ല ഇത് എന്റെ കഥയും അല്ല ഇതുപോലെയാണെന്ന് സോ എന്റെ കഥയും ഇതുപോലെയാണ് അല്ലെ അതുവരെ വരേണ്ട ഒരു ലൈഫ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അല്ല ബട്ട് ഒരാൾ അല്ലെ പുതുതായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വന്ന ശേഷം എന്താണ് ജീവിതമാകി മാറുകയാണ് അല്ലെ സോ ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയാവുമ്പോൾ അല്ലെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെ സന്തോഷം തിരിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെ വരണ്ട ആ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ എന്താണ് ബാരൻ ലൈഫിന് അല്ല ഒരു അന്ത്യം വരികയാണ് ഓൾ ദിസ് ലൈഫ് ബോൺ ഫ്രം വൺ ഹംഗ്രി ആനിമൽ ദിസ് ഹോൾ ന്യൂ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ റിവർ ചേഞ്ച് ഐ നോ ദിസ് സോ ഇതൊക്കെയും അല്ലെ ഓൾ ദീസ് ലൈഫ് ബോൺ ഫ്രം വൺ ഹംഗ്രി ആനിമൽ അല്ലെ സോ ആ ഒരു വൺ ഹംഗ്രി ആനിമൽ ഏതാ ഗ്രേ വുൾഫ് അല്ലെ ആ ഒരു ചെന്നായികളുടെ അല്ലെ മാവരവോട് കൂടി അല്ലെ മാറിയ ഈ ഒരു ലോകം അല്ലെ അത് എന്റെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നത് ചെന്നായി അല്ല അല്ലെ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയാണ് ദിസ് ഹോൾ ന്യൂ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലെ യെലോ സ്റ്റോണിലെ ഈ ലാൻഡ്സ്പേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെയും അല്ലെ മാറി ദ കോസ് ഓഫ് ദ റിവർ ചേഞ്ച് അല്ലെ സോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറിയപ്പോ എന്തായി അല്ലെ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് അല്ലെ വന്നപ്പോ പുഴ അല്ലെ അതിന്റെ ഗതി പോലും അല്ലെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ അല്ലെ ഫ്ലഡ് വരാതായി അല്ലെ കാട് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ബ്യൂട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി സോ ഇതൊക്കെയും അല്ലെ എന്റെ ജീവിതം അതുപോലെയാണ് അല്ലെ പഴയ എന്റെ സന്തോഷം എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഐ നോ ദിസ് അല്ലെ അതെ എന്റെ ഇത് എന്റെ ലൈഫും ഇതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലൈഫിലും അല്ല അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഐ നോ ദിസ് ഐ റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ടു മൈ സെൽഫ് സോ അല്ലെ ഞാൻ എന്താണ് reintroduced myself to myself അല്ലെ എന്റെ പഴയ എന്നിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് അല്ലെ പഴയ എന്നിലേക്ക് എന്നെ അല്ലെ എന്താണ് പുതിയ എന്നെ ഞാൻ നിറച്ചു വെക്കുകയാണ് അല്ലെ എങ്ങനെ അമ്മയായ ശേഷം so this time a mother
ഒന്നുമല്ലെ എന്താണ് ആ ഒരു വരന്റെ പൊതു പോലെയല്ല അല്ല എല്ലാത്തിലും എന്തിന്റെ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ അല്ലെ പ്രതീതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിലും അല്ലെ ഒരു സന്തോഷം അല്ല ആ ഒരു വാൽമ അല്ലെ ആ ഒരു ടാർബോൾസിന്റെ ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ടാർബോൾസിന്റെ സംഗീതം അല്ലെ ആ ഒരു ഏരിയ കാടിനെ അല്ലെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ എന്താണ് ഇവിടെ അല്ലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ വരവോടെ അല്ലെ എന്റെ ജീവിതവും സന്തോഷം നിറയുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് നത്തിങ് വോസ് അവർ ദി സെയിം അല്ല ആഫ്റ്റർ വിച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഐ ബിക്കെയിം എ മാത്ത അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദി ബേബി അല്ലെ നത്തിങ് വോസ് അവർ ദി സെയിം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ഇക്കോ ഫെമിനിസം അല്ലെ വരികയാണ് താനും അല്ലെ എന്ത് പോലെയാണ് ഒരു കാട് പോലെയാണ് സോ അല്ലെ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെ ദർ ഹാസ് ഡ്രോൺ ഡ്രൈ അല്ലെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലാക്ക് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സം വൺ അല്ലെ ആ ഒരാളുടെ അല്ലെ എന്താണ് പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഗ്രേ ബുൾഫ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സോ ഇവിടെ അല്ലെ ഇവിടെ വിളതെ ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് കുട്ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സോ അല്ല അതുകൊണ്ടുള്ള വിഷമം സോ അത് വന്ന ശേഷം അല്ലെ ആകെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു എക്കോ ഫെമിനിസം കണക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു എന്താണ് പ്രകൃതി പോലെയാണ് എന്നുള്ള ഐഡിയയെ അല്ലെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് കവിത്രി സോ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിൽ ഓർത്തു നോക്കുക സോ നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു യെലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിൽ അല്ലെ എന്താണ് മാനുകൾ കൂടിയപ്പോ അല്ലെ മാനുകളെല്ലാം തിന്നു തീർത്തു അപ്പൊ അല്ലെ ആ ചെടികളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന മറ്റ് ജീവികൾ അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ സോ പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു പാർക്കിലെ അധികാരികള് ഗ്രേ ബുൾഫിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ചെന്നായ്ക്കൾ വന്ന ശേഷം ചെന്നായ്ക്കൾ ആ ഒരു മാനിനെ തിന്നുവാൻ തുടങ്ങി അതോടെ അല്ലെ മരങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി കുറ്റിച്ചെടികൾ വളർന്നു അല്ലെ പക്ഷികൾ അവിടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷികൾ തിന്നു തീർക്കുന്ന അല്ലെ പഴങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെ പഴങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിത്തുകൾ മുളച്ച് ഒരുപാട് അല്ല ഏരിയയില് പുഴക്കരയിലൊക്കെയും മരങ്ങൾ വളർന്നു അല്ലെ ബില്ലോ ട്രീസും ബെറീസ് ഒക്കെ വളർന്നു സോ അവിടെയൊക്കെ അല്ലെ എന്തായി ബിയ അല്ലെ ആ ഒരു കരടിയൊക്കെ വന്നു അല്ലെ മരങ്ങള് പുഴക്കരയിലൊക്കെ അല്ലെ വളർന്ന ശേഷം പുഴയുടെ അല്ലെ ഗതി മാറി സോ പുഴ അല്ലെ വളഞ്ഞു ഒഴുകാൻ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി സോ അതോടെ അല്ലെ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നിന്നു അല്ലെ പുഴയെ ആശ്രയിച്ച് ഒരുപാട് ജീവികൾ വന്നു സോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് കാട് മുഴുവനും മാറി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അതുപോലെ അല്ലെ തന്നെ ഒരു ജീവി വന്ന ശേഷം അല്ലെ ഒരു കുട്ടി വന്ന ശേഷം കവിത്രിയുടെ ലൈഫും മാറി സോ ആ ഒരു എക്കോ ഫെമിനിസം കണക്ഷൻ So we will wind up our class here and we will meet in the next class with the question and answers from this chapter.